Senatore, ieri il voto in Senato c'è un, un dato, un fatto che comunque ha colpito di più di tutti la, gli applausi di Padanelli al discorso di Romeo. Ecco, c'è un nuovo avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Lega? Ma no, ma no. C'è semplicemente il fatto che in questo momento noi dobbiamo promuovere una riflessione che scuota l'Italia da questo sentimento di fatalismo, di rassegnazione per cui sembra che l'escalation militare sia l'unica strada percorribile e continuiamo ad ostinarci a non vedere le conseguenze di questa escalation militare che attenzione non è data solo dal fatto che prima o poi l'errore capiterà L'incidente capiterà e allora saranno guai per tutti, ma sta cambiando anche il quadro geopolitico in questo momento. Pensate solo al protagonismo cinese, pensate a che cosa siamo riusciti a fare con la nostra inerzia cioè dare alla Cina la possibilità di rivestire un ruolo principale in diplomazia presentando un, di pia un, pa un piano di pace. Lei eh, conosce un piano di pace presentato da un soggetto occidentale, da uno Stato occidentale, da un organismo occidentale? Si rende conto in, in, in quale direzione stiamo andando? La Cina che addirittura diventa garante della ripresa dei rapporti tra l'Arabia Saudita e l'Iran. Cioè, queste sono tutte conseguenze di una spirale, di un furore bellicista che non sta portando nulla. Il capo di Stato Maggiore, l'ammiraglio Capo Dragone, ha detto che non c'è una soluzione militare al conflitto. Né Mosca né Kiev possono vincere militarmente. E allora che cosa stiamo aspettando? Continuiamo ad aspettare i piani di pace della Turchia, della Russia, e del, 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 della Cina? Ecco. Tornando però sul livello nazionale, colpisce come la vostra posizione sia più vicina a quella della Lega che a quella del Partito Democratico. Questa, questa alleanza progressista arranca, possiamo dirlo. Colpisce anche noi, colpisce anche noi che in questo momento da parte del PD non si capisca la, la contraddizione ciclopica, gigantesca che c'è tra quello che dicono e quello che fanno. Dicono che sono costruttori di pace ma fin quando parleranno le armi non ci potrà mai essere nessun tavolo diplomatico e mi fa specie che loro non lo comprendano. Ecco, a proposito di armi, ieri è uscita la notizia che il Regno Unito è pronto a portare in guerra i suoi proiettoli all'uranio, ecco, un tema di, molto pericoloso considerato anche le parole di Putin che ha detto ecco c'è questa escalation quindi volete una guerra nucleare. Ecco questa domanda la faccio ai, ai miei colleghi eh, del Partito Democratico, vediamo che rispondono.